الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأهل بيته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أحسن الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة جنية تكم ذي بكم ريا الله إن الذي يرجع له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إيه كجريم الله سبحانه وتعالى من بيرر النال إن ريتنم جماعة ودي كلامي إن رأي بتي بتة إن ده غدتيل عند خطبة بيرر ريل غدت وعي كبتة مكية ما نسيل أمسانغلي Enggal tay moli gel kertas selak kuriya wipei, nama kalitza walawan Allah wai poti pukal nama nak. Madi pukuriya berkhale. Inraya khutba peru raya ipor thamatil. Bukhari Muslimil, Muadi bunu Jabalan tu selak pada kuriya. Nabi tualarin mula mak ay, Arabi kah pada kuriya, or hadis. Anda haji sila ikirin de perap pada kuriya pendidikan ikal entra thalai pil orang sila amsanggal ay khatib orang kel aditu itar kel. Muadzibunu Jabal radhiyallahu taala anhu orang kel sulukin dar kel. Or thalai irai tu dar sallallahu alaihi wasallam orang kel udan. Or khalidai il orang kel ke pin pura makanan amarinde payenitu kundurin den. Apole de genney parthe Allah udai tu dar sallallahu alaihi wasallam orang kel pin pura mare or winawi gal pinar kel. يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله معاذ أديارك تنودي ريوانك سلطة بيندي كدمي ينا أنت رومك تري ما أذكى يدريل أن كدمي يي سريورا نريه تكودي نرثيل ريوان تنودي أديارك لك كاخ بيندي سيي بيندي كدمي ينا أنت رومك رومك تري ما عند كتن نرثيل نان أذكى الله هو رسوله أعلم الله كم الله ودي يتودركم تاني ذنو ديا ولكم تريم عندنا أن بدل لي تنير تل نبي صلى الله عليه وسلم وركل تام آخره أن بدل لي بنور ما رسول ناركل حق الله على العباد أي يعبدوه ولا يشركوا به شيئا أدياركل تنو ديا يريون كاخ بيندي سلطة بيندي يا كدم يين ناند سنال أي يعبدوه ولا يشركوا به شيئا أن ذي يك يريوني Awal-gal, awan ini matram wanangi, awanik kiyadun rayim inai kat pikka amaliru pade, adiyar galin mide kademai, wahakul ibadi Allah, Allah yu azib malla yush malla yushriku bihi shayaa, Allah inden erathil tan mide yadai kademai ya kiyirkunda nandu sunnal, awanik kiy inai kat pikka de, awan ini matram wanangga kudiya, anda adiyar galai dandi kka amaliru pade tan mide Allah kademai ya kiy kundurikunran. Entah sunnah matra thil, ennu deh ya ulat thile ya ur periye puri pum sendosa mu met patte, nabi ya thile nan kerten, afala ubesirun nasa ya rasulullah, inda subas opanat thi, inda na cedih ya kundu makkalik ke nan takabul kurit thu urat ma, inda cedih ya makkalik ke kundu boi share thu urat ma agand kerten ya thil, nabi ya urkhal sunar khal, la tu besiruhum, fayat takilu, ni idai, awasarap patte awar galik ke sulli budade. Enam tu sunnal, awal gel, inda warta in mide, inda kutin mide, awal gel mulu mai ya ke, mana ni rayu gunde, amal gelai seiyamal apadie nindu budu awal gelan re, nabi awal gel badil sunnar gel, akwe, inda hadis silai gerende, perap perak kudiye geran mana badi pinai gelai nanggal parkalam, idle mihka mukia mak eh. Indah hadis yang arif ke kudi yang nabitu alar muadzib bunu jabal radhiyallahu taala anhu, awal gelu deh serap pamsam indah hadis le kuri pula petir kanda de, enam tu sunnal muadzib bunu jabal radhiyallahu taala anhu, awal gelai purata varigil, awal gel khazraj kotra teser nda, or ansari tolar aha irindu kundir kanda kel, awal gel Mar kari ule, mika um terci betto orang nabi tualar aku um nabi orang kelu sunar kel, ennu deh ya umat cile halal haram ini petiye, adi ke bolak kem kuduk kap betto orang tualar irparan dren dal, awar kel muadibunu jabalan tu sunar kel, adai nerat cile nabi sallallahu alaihi wasallam orang kel, 
முஆத் இப்னு ஜபல் রাদিয়াল্লাহு তাআলা அன்ஹு அவர்களை அதிகம் நேசிப்பதாகவும் பல தரவைகள் சொல்லி இருக்கின்றார்கள் ஒரு தரவை இதை வெளிப்படையாகவே நபி அவர்கள் சொல்லி இருக்கின்றார்கள் ஒரு தரவை நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் இந்த செய்தியையும் முஆத் இப்னு ஜபல் தான் அறிவிக்கின்றார்கள் யா முஆத் வல்லாஹி இன்னி ல அஹிப்புக் ஒரு தரவை நபி அவர்கள் என்னுடைய கரத்தை பிடித்து கொண்டு வந்து சொன்னார்கள் முஆதே அல்லாஹ்வின் மீது ஆணையாக நான் உன்னை நேசிக்கின்றேன் இரண்டு தரவை திருப்பி சொல்லுகின்றார்கள் வல்லாஹி ல அஹிப்புக் அல்லாஹ்வின் மீது ஆணையாக உம்மை நான் நேசிக்கின்றேன் முஆதே என்று சொல்லிவிட்டு அத்துடன் நின்று விடாமல் நபி அவர்கள் பின்வருமாறு ஒரு அமளையும் கட்டு கொடுக்கின்றார்கள் உசைகயா முஆத் லா தத்அன் ஃபீ துபரி குல்லி ஸலாத்தின் தகூல் அல்லாஹும்ம இன்னி அலா திக்ரிக வ ஷுக்ரிக வ ஹுஸ்னி இபாததிக் முஆதே உம்முடைய ஒவ்வொரு தொழுகையுடைய இறுதியிலும் பின்வருமாறு சொல்வதை நீ கைவிட்டு விடாதே எப்படி சொல்ல வேண்டும் அல்லாஹும்ம இன்னி அலா திக்ரி இறைவா உன்னை சதாவும் ஞாபகப்படுத்தக்கூடிய தியானிக்கக்கூடிய வாக்கியத்தை எனக்கு கொடுத்து விடுவாயாக அதற்கு எனக்கு உதவி உதவி புரிந்து விடுவாயாக ஒஷுக்ரிக் நீ என் மீது அருள் இருக்கக்கூடிய பேருபகாரங்களுக்கு நன்றி செலுத்துவதற்கு எனக்கு உதவி விடுவாயாக ஒஹுஸ்னி ஐபாதத்தி நல்ல முறையிலே உன்னை வணங்குவதற்கும் வழிபடுவதற்கும் எனக்கு உதவி புரிந்து விடுவாயாக என்று சொல்லுங்கள் என்று மாதை பார்த்து நம்பி அவர்கள் சொன்னார்கள் ஆகவே இந்த துஆ ஒவ்வொரு தொழுகையுடைய இறுதியிலும் சுன்னத்தாக்கப்பட்டிருக்கின்றது தொழுகையுடைய இறுதி என்று சொன்னால் அத்தகையாத்துக்கு பின்னால் இதை படித்துக் கொள்ளலாம் அல்லது பரதான தொழுகைகளாக இருந்தால் அந்த தொழுகைக்கு பின்னால் சொல்லப்படக்கூடிய திக்கிர்களுடன் இதை சேர்த்துக் கொள்ளலாம் என்ற இரண்டு விளக்கத்தையும் இந்த ஹதீஸுக்கு விளக்கம் சொல்லக்கூடிய அறிஞர்கள் கொடுத்திருக்கின்றார்கள் இரண்டாவது அம்சம் இந்த ஹதீஸில் இருந்து பெறப்படக்கூடிய இரண்டாவது அம்சம் என்னான்னு சொன்னால் நபி அவர்களுடைய பணிவுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய எடுத்துக்காட்டாக இந்த ஹதீஸ் வழங்கிக் கொண்டிருக்கின்றது நபி சல்லாஹு அலேஹி அவர்களுடைய ஆடையாக இருக்கலாம் அவர்களுடைய உணவாக இருக்கலாம் அவர்களுடைய வாகனங்களாக இருக்கலாம் அவர்களுடைய ஏனைய நடவடிக்கைகளாக இருக்கலாம் இவைகள் அனைத்திலும் நபி அவர்கள் பணிவுக்கு மிகப்பெரிய எடுத்துக்காட்டாகத்தான் நபி அவர்கள் இருந்திருக்கின்றார்கள் ஏனென்று சொன்னால் இந்த ஹதீஸில் நபி அவர்கள் ஏறி பயணித்த அந்த வாகனத்தை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது அது ஒரு கழுதை கழுதையிலே ஏறி பயணிக்கலாமா அதுவும் அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் இந்த உலகத்திலே வந்துதித்தவர்களே மிகவுமே சிறப்புக்குரியவர்கள் அவர்கள் விரும்பிய ஒரு வாகனத்தை எடுத்துக்கொள்ளலாம் அழகிய குதிரைகளை எடுத்துக்கொள்ளலாம் விலை பெற்ற சிவப்பு நிற கழு அதாவது குதிரைகளை அவர்களுடைய வாகனங்களாக பல குதிரைகளை நபி அவர்களுக்கு எடுத்திருக்கலாம் ஆனால் நபி அவர்கள் இந்த சந்தர்ப்பத்திலே ஒரு கழுதையிலே ஏறி பயணித்திருக்கின்றார்கள் அப்ப இது நபியுடைய பணிவுக்கு மிக எடுத்துக்காட்டாக இருக்கின்றது என்று மன்னர்களை ஆட்சியாளர்களை அதிகாரிகளை எடுத்து பார்த்தோம் என்று சொன்னால் அவர்கள் பயணிக்கக்கூடிய வாகனங்கள் எப்படிப்பட்டது எவ்வளவு ஆடம்பரமான வாகனங்களை அவர்கள் அவர்களுடைய பயணங்களுக்காக வேண்டி தெரிவு செய்கின்றார்கள் சில சந்தர்ப்பங்களிலே வருடத்துக்கு ஒரு முறை இரண்டு முறை கூட அவைகள் பயன்படுத்தப்படுவதில்லை ஆனால் பல நூற்று கணக்கான வாகனங்களை சொந்தமாக்கி இருக்கின்றார்கள் ஆனால் அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லாஹு அலிஹி வசலம் அவர்கள் அந்த கழுதையிலே பயணித்தார்கள் மாத்திரமின்றி அந்த பணி இன்னும் ஒரு உச்சகட்டத்தை அடைந்திருக்கின்றார்கள் அவர்களுடைய அதே வாகனத்திலே அவர்களுக்கு பின்னால் ஒரு சாதாரண நபித்தோழரையும் ஏற்றி செல்லுகின்றார்கள் என்று சொன்னால் இது பணிவுடைய உச்சகட்டமாக சிகரமாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றவர்களே என்று பார்க்கின்றோம் எத்தனை தலைவர்கள் ஆட்சியாளர்கள் அதிகாரிகள் அவர்களுடைய வாகனத்திலே தனிமையாகத்தான் பயணிப்பார்கள் அங்கே சாரதி இருப்பார் அவர் தனிமையிலே தான் இருப்பார் ஆகவே நபி அவர்கள் தங்களுடன் சேர்த்து தங்களுடன் ஒட்டியது போன்றே ஒரு நபித்தோழரை ஏற்றி பயணித்து பயணம் செய்திருக்கின்றார்கள் என்று சொன்னால் இதுவும் பணிவுக்கான எடுத்துக்காட்டாக இருக்கின்றது அதே நேரத்திலே இந்த ஹதீஸில் இருந்து இன்னும் ஒன்று விளங்குகின்றது என்னான்னு சொன்னால் இந்த ஒட்டகம் கழுதை குதிரை போன்ற பிராணிகளிலே இரண்டு பேர்களுக்கு பயணம் செய்யலாம் அந்த ஒட்டகைக்கு அந்த கழுதைக்கு அந்த குதிரைக்கு சிரமம் என்றிருந்தால் அந்த இரண்டு பேர்கள் பயணம் செய்யக்கூடாது இதை நபி அவர்கள் பேணி இருக்கின்றார்கள் இந்த ஹதீஸிலே அந்த ஒட்ட அதாவது கழுதை ஒரு சக்தி உள்ளதாக இருந்திருக்கும் அதனால் நபி அவர்கள் இருவர்களாக பயணித்திருக்கின்றார்கள் வேறு பல சந்தர்ப்பங்களிலே நபி அவர்கள் சில யுத்தங்களுக்காக வேண்டி செல்லக்கூடிய நேரத்திலே ஒரே கழுதையிலே மூன்று பேர்கள் மாறி மாறி பயணித்த சம்பவங்களையும் பார்க்கின்றோம் ஆகவே இதுவெல்லாம் அந்த பிராணிகளின் மீது நபி கொண்டிருக்கின்றது 
முஆதுக்கு தெரியாது என்று சொன்ன மாத்திரத்தில் நபி அவர்கள் பதிலை சொல்லுகின்றார்கள் ஹக்குல்லாஹி அலல் இபாத் ஐ யபுதுஹு வலா யுஷ்ரிகு பிஹி ஷைஆ அல்லாஹ்வை மாத்திரம் அவர்கள் வணங்கி வழிபட்டு அவனுக்கு யாதொன்றையும் இணையாக்காமல் இருக்க வேண்டும் இந்த அடிப்படையை மய்யமாக வைத்து தான் அல்லாஹ் ஹுத்தாலா முழு மனித இனத்தையும் படைத்திருக்கின்றான் மனித ஜின் வர்க்கத்தினர்களை என்னை வணங்குவதற்காகவே என்றி என்னை ஒருமைப்படுத்துவதற்காகவேண்டிதான் <laughs> மாத்திரம் இந்த பூமியிலே மனிதர்கள் வணங்கி வழிபட வேண்டும் அவனுக்கு யாதொன்றையும் இணையாக்க கூடாது என்ற அடிப்படையை மையப்படுத்தித்தான் அல்லாஹு தாலா இந்த பிரமாண்டமான உலகத்தையும் அதில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து விடயங்களையும் அனைத்து அம்சங்களையும் படைத்திருக்கின்றான் சொல்லுகின்றான் நபியே உமக்கு முன் சென்ற எந்த ஒரு தூதரையும் நாங்கள் அனுப்பவில்லை அவர்களை அனுப்பிய நேரம் எல்லாம் அவர்களுக்கு வகையின் மூலமாக எதை நாங்கள் பணித்தோம் என்று சொன்னால் அவர்களுக்கு வகையின் மூலமாக எதை நாங்கள் அதாவது கட்டாயப்படுத்தினோம் என்று சொன்னால் என்னை தவிர வணக்கத்துக்கு உரிய உண்மையான கடவுள் வேறு யாருமே இல்லை ஆகவே என்னை மாத்திரம் நீங்கள் வணங்குங்கள் என்னை மாத்திரம் நீங்கள் வணங்குங்கள் இந்த சூரத்துல் அன்பியாவுடைய தொடர் வசனங்களை எடுத்து பார்க்கக்கூடிய நேரத்தில் இதற்கு முன்னால் உள்ள வசனத்திலே அல்லாஹு தாலா சொல்லுகின்றான் அமித் தூனிஹி அலிஹத்தன் குல்ஹாத்து புர்ஹானக்கும் குல்ஹாத்து புர்ஹானக்கும் அல்லாஹ் கேட்கின்றான் அந்த மனிதர் அந்த மனிதர்கள் அல்லாஹுவை விட்டுவிட்டு பல கடவுள்களை அவர்கள் எடுத்துக் கொண்டார்களா வணக்கத்துக்குரிய கடவுள்களாக பலரையும் அவர்கள் ஆக்கிக் கொண்டார்களா குல்ஹாத்து புர்ஹானக்கும் உங்களுடைய சான்றுகளை நீங்கள் எடுத்து வாருங்கள் நீங்கள் எவைகளை எல்லாம் வணக்கத்துக்குரியவர்களாக மாற்றி மாற்றிக் கொண்டிருக்கின்றீர்களோ அவைகள் உண்மையான கடவுள்கள் என்பதற்கான ஆதாரங்களை சான்றுகளை எடுத்து வாரும் என்று சொல்லிவிட்டு நபியை பார்த்து அல்லாஹு தாலா சொல்லுகின்றான் கபலி நபியே அவர்களை பார்த்து சொல்லிவிடும் நான் இருக்கக்கூடிய இந்த ஏகத்துவ கொள்கை இருக்கின்றது அல்லாஹுவை மாத்திரம் வணங்கி வழிபடக்கூடிய கொள்கை இருக்கின்றது இது என்னுடன் இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு மாத்திரம் சொந்தமான ஒரு அறிவுரை அல்ல ஒதிக்குருமம் கபலி எனக்கு முன்னால் சென்ற ஒவ்வொரு நபியுடைய சமூகத்தினர்களுக்கும் அல்லாஹு தாலாவுடைய அறிவுரை எதுவாக இருந்தது அவனை மாத்திரம் வணங்கி வழிபட வேண்டும் என்பதுதான் அல்லாஹுடைய அறிவுரையாகவும் அவனுடைய கட்டளையாகவும் இருந்து கொண்டிருந்து இருக்கின்றது பல் அக்சரும் பல் அக்சரும் ஆனால் மக்களிலே அதிகமானவர்கள் ஹக்கை சத்தியத்தை அவர்கள் புரியாதவர்களாக அறியாதவர்களாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் சத்தியத்தை விட்டும் அதாவது புறமுதுக்கு காட்டி ஓடக்கூடியவர்களாக அதை வெறுக்கக்கூடியவர்களாக அதை தள்ளக்கூடியவர்களாக புறக்கணிக்கக்கூடியவர்களாக மக்களிலே அதிகபட்சமானவர்கள் இருந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்று சொல்லி அல்லாஹு தாலா சொல்லுகின்றான் ஆகவே மதிப்புக்குரியவர்களே அல்லாஹ் குரான்லே பல இடங்களிலே இந்த உண்மையை இந்த சத்தியத்தை இந்த அடிப்படையை எங்களுக்கு விளக்கி இருக்கின்றான் பல குரானிய வசனங்கள் ஒட்டு மொத்தமாக சொல்ல போனால் குரானுடைய அடிப்படையே ஏகத்துவத்தை எங்களுக்கு எடுத்துரைக்கக்கூடியதாகத்தான் இருந்து கொண்டிருக்கின்றது அல்லாஹு தாலா குரான்ல இன்னொரு இடத்திலே சொல்லுகின்றான் இன்ன தீன இந்த அல்லாஹில் இஸ்லாம் அல்லாஹு தாலாவிடத்திலே ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட வழி ஒரே ஒரு வழிதான் ஒரே ஒரு வழியில் சென்றால் தான் அல்லாஹுவை அடையலாம் அவனினால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கக்கூடிய சுவர்க்கத்தை அடையலாம் மறுமையுடைய சுவீட்சத்தை அடைவதற்கான ஒரே ஒரு வழிதான் இருக்கின்றது இன்ன தீன இந்த அல்லாஹில் இஸ்லாம் இஸ்லாம் என்று சொல்லக்கூடிய வழியினூடாக சென்றால் மாத்திரம்தான் அல்லாஹுவை அடையலாம் இதுதான் என்னுடைய வழி இதுதான் நேரான வழி இந்த வழியை மாத்திரம் நீங்கள் பின்துயர்ந்து செல்லுங்கள் இந்த வழியிலே சென்றால் தான் நீங்கள் சுவனத்தை அடையலாம் இதை விட்டுவிட்டு பல வழிகளிலே நீங்கள் சத்தியத்தை தேடுவதற்கு முனைந்தால் அல்லாஹுவை அடைவதற்கு நீங்கள் முயற்சித்தால் சுவர்க்கத்தை அடைந்து கொள்வதற்கு முயற்சித்தால் நிச்சயமாக நீங்கள் சிதறுண்டு விடுவீர்கள் நிச்சயமாக உங்களுக்கு அந்த சத்தியத்தை அடைய முடியாது அல்லாஹுடைய சுவனத்தை அடைய முடியாது அவனுடைய திருப்தியை அடைய முடியாது அல்லாஹுடைய மார்க்கம் ஒரே ஒரு மார்க்கமாகத்தான் இருந்து கொண்டிருக்கின்றது இன்ன தீன இந்த அல்லாஹில் இஸ்லாம் ஒமன் 
ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين ان الاسلاميه ماركتي விட்டு விட்டு வேறு ஒரு வழியை தன்னுடைய சன்மார்க்கமாக தன்னுடைய கொள்கையாக மறுமைக்கான வழியாக யார் தெரிவு செய்து கொள்கின்றார்களோ فلن يقبل منه அது ஒரு பொழுது அவனிடத்தில் இருந்து ஏற்றுக்கொள்ளப்பட போவதும் இல்லை நாளை மறுமையிலே அவன் நட்டப்பட்டவர்களாக நஷ்டவாளிகளாக கருதப்படுவான் கணிக்கப்படுவான் என்பதையும் அல்லாஹு تعالی பிரஸ்தாவித்து குறிப்பிடுகின்றான் இன்னும் ஒரு ஹதீஸிலே முஸ்லிம்லே பதிவா இருக்கக்கூடிய ஒரு செய்தியிலே நபி 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 ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் பின்வருமாறு சொல்லுகின்றார்கள் மம் மா தலா யுஷ்ரிகு பில்லாஹி ஷை அன் தஹலல் ஜன்னா யார் ஒரு மனிதன் அல்லாஹ்வுக்கு இணை வைக்காமல் மரணித்தால் அவன் சுவர்க்கம் நுழைவான் வ மன் மா தலா யுஷ்ரிகு பில்லாஹி ஷை அன் தஹலல் நார் யார் ஒரு மனிதன் அல்லாஹுக்கு ஒரு சிறிய ஒரு விடயத்தையாவது இணை கற்பித்த நிலையிலே மரணித்தால் அவனுடைய நிரந்தர இருப்பிடம் நரகம் சுபான ஆகவே இந்த ஏகத்துவத்தை அடிப்படையாக வைத்துத்தான் இந்த உலகமே படைக்கப்பட்டிருக்கின்றது நாங்கள் படைக்கப்பட்ட குறிக்கோளும் நோக்கமும் அல்லாஹுவை மாத்திரம் வணங்கி வழிபடுவதற்காக வேண்டித்தான் ஆகவே இதை நாங்கள் உறுதிப்படுத்தக்கூடிய நேரத்திலே நாளை மறுமையிலே சுவர்க்கம் மாத்திரம் அல்ல சவர்களே இந்த உலகத்திலும் நாங்கள் இந்த ஏகத்துவத்துடைய பலாபலன்களை அதனால் கிடைக்கக்கூடிய நன்மைகளை நிச்சயமாக அடைந்து விட்டுத்தான் மறுமையுடைய சுவர்க்கம் எங்களுக்காக தயார் செய்யப்பட்டிருக்கின்றது யாரும் நினைக்கக்கூடாது ஏகத்துவம் தோகி தோகி என்று சொல்லுகின்றார்கள் இது வெகு தூரத்தில் இருக்கக்கூடிய சுவனத்தை தானே எங்களுக்கு எடுத்து தருகின்றது உலகத்திலே நாங்கள் வாழ்வதற்கான வழி என்ன அதற்கான ஆதாரங்களை நீங்கள் சொல்லுங்களை என்று கேட்டால் அதுவும் தோகிதாகத்தான் இருந்து கொண்டிருக்கின்றது சூரத்து நூறிலே அல்லாஹு தாலா மிக அழகாக இதற்கான விளக்கத்தை கொடுக்கின்றான் உங்களிலே யாரெல்லாம் ஈமான் கொண்டவர்கள் ஈமான் என்று சொன்னால் அல்லாஹுவை மாத்திரம் ஒருமைப்படுத்தி அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லாஹூ அலஹி வசலம் அவர்களை நபியாக ஏற்றி அவர்களுடைய சுண்ணாவை கடைபிடித்து யாரெல்லாம் வாழுகின்றார்களோ என்ன வாக்களித்திருக்கின்றான் முன் சென்றோர்களுக்கு எப்படி நாங்கள் ஆட்சி அதிகாரத்தை இந்த பூமியிலே கொடுத்தோமோ அதே போன்று ஆட்சியையும் அதிகாரத்தையும் கொடுப்போம் இதை விட பெரியது என்ன உலகத்திலே ஆட்சிக்காக வேண்டித்தானே இவ்வளவு பெரிய இரத்த கலரிகள் இவ்வளவு பெரிய பயங்கரவாதங்கள் இவைகள் அனைத்து மெதுக்காக சகோதரர்களே தங்களுடைய ஆட்சியை அதிகாரத்தை தக்க வைக்க வேண்டும் தனக்காக சொந்தமான இடங்கள் போதாது உலகத்திலே அதிகபட்சமான இடங்களை எங்களுடைய ஆட்சிக்கு எங்களுடைய கட்டுப்பாட்டுக்கு கீழால் கொண்டு வர வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டித்தானே இவ்வளவு பெரிய முயற்சிகளும் அநியாயங்களும் அரங்கேற்றப்படுகின்றது அல்லாஹ் சொல்லுகின்றான் அதை அடைவதற்கு இலகுவான வழி நீங்கள் ஏகத்துவத்தை பற்றிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் நீங்கள் சாலிகான அமல்களை செய்யுங்கள் அப்பொழுது அல்லாஹு தாலா என்ன செய்கின்றான் உங் அவர்களுக்கு முன் சென்றோர்களுக்கு அல்லாஹு தாலா ஆட்சி அதிகாரத்தை கொடுத்ததை போன்றே இந்த மக்களுக்கும் அல்லாஹு தாலா ஆட்சி அதிகாரத்தை கொடுப்பான் ஆட்சி அதிகாரம் தேவையா ஏகத்துவத்தின் அரணுக்குள்ளே வாருங்கள் அல்லாஹ் அழைக்கின்றான் மாத்திரமின்றி ஒலையுமக்கினன்ன ஒலையுமக்கினும் தீனகும் உள்ளது தபாலகும் அவர்களுக்காக வேண்டி அல்லாஹ் தேர்வு செய்த பொருந்திக் கொண்ட மார்க்கத்தை கடைபிடிக்கக்கூடிய அழகிய சூழலை உருவாக்கி கொடுப்பான் அதுவும் இன்று பிரச்சனை தானே இந்த மார்க்கத்தை கடைபிடிப்பதற்கான அழகிய சூழல் இல்லை இன்று பல நாடுகளிலே இஸ்லாமிய நாடுகளும் இதில் விதிவிலக்கு இல்லை சவர்களே பல இஸ்லாமிய நாடுகள் என்று தங்களை இனம் காட்டிக் கொள்ளக்கூடிய நாடுகளிலே மார்க்கத்துடைய மிக சொற்பமான இலகுவான விடயங்களை தாடி வைப்பதற்கு அது அனுமதி இல்லை பஜ்ருடைய ஜமாத்துடன் பள்ளிக்கு சென்று வந்தால் அவனை சிஐடி அவதானிக்கிறது இப்படியான இஸ்லாமிய நாடுகள் இருக்கக்கூடிய ஒரு காலகட்டத்திலே நாங்கள் வாழுகின்றோம் சொல்களே ஆகவே அல்லாஹ் என்ன சொல்லுகின்றான் ஒலையுமக்கி நன்னலகும் தீனகும் உள்ளது அவர்கள் ஏகத்துவத்தை கடைபிடிக்கக்கூடிய நேரத்திலே ஈமானுடன் சாலிகான அமல்களை செய்யக்கூடிய நேரத்திலே அவர்களுக்கு சிறந்த ஒரு சூழலை தங்களுக்காக தெரிவு செய்யப்பட்ட சத்திய இந்த மார்க்கத்தை கடைபிடிக்கக்கூடிய ஒரு சூழலை ஒரு சந்தர்ப்பத்தை அல்லாஹு தாலா உருவாக்கி கொடுக்கின்றான் மாத்திரமின்றி உலையுபத்தில் அவர்களுடைய அச்சத்துக்கு பின்னால் அச்சம் தீர்ந்த ஒரு சூழலையும் உருவாக்கி கொடுப்பான் இதை விட என்ன சவர்களே உலகத்திலே மனிதனுக்கு தேவையான அனைத்தையும் அல்லாஹ் கொடுக்கின்றான் ஏகத்துவத்தின் மூலமாக ஆட்சியை கொடுக்கின்றான் சிறந்த மார்க்க சூழலை கொடுக்கின்றான் அச்சம் தீர்ந்த வாழ்க்கையை கொடுக்கின்றான் ஆகவே இது எதன் காரணமாக மீண்டும் அல்லாஹு தாலா இதை உறுதிப்படுத்துகின்றான் உண்மையாக என்னை மாத்திரம் வணங்கி எனக்கு யாதொன்றையும் இணை கற்பிக்காத நேரத்திலே முன் செல்லப்பட்ட அனைத்து வாக்குகளும் அவர்களுக்கு கொடுக்கப்படும் 
அல்லாஹ் ஹுத்தாலா வாக்கு மூலம் கொடுக்கின்றான் வமன் கஃபர பஅத ذلك இந்த உண்மையை அறிந்ததற்கு பின்னாலும் அல்லாஹ்வை யார் நிராகரிக்கின்றார்களோ ஃபஉலாயிக ஹுமுல் ஃபாசிகூன் அவர்கள் தான் பாவிகள் அவர்கள் தான் பாவிகள் என்று அல்லாஹ் ஹுத்தாலா சொல்லுகின்றான் ஆகவே இதுவும் இந்த ஏகத்துவத்துக்கான மிகப்பெரிய ஒரு சிறப்பம்சமாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது இரண்டாவது ஹுத்பாவுலே ஹதீப் அவர்கள் அதே தல தலைப்பை தொடர்கின்றார்கள் இந்த ஹதீசில் இருந்து எடுக்க எடுக்கப்படக்கூடிய இன்னும் முக்கியமான சில படிப்பினைகளை அந்த இரண்டாவது ஹுத்பா பிரசங்கத்திலேயும் பிரஸ்தாபித்து குறிப்பிட்டார்கள் அதிலே ஒன்றுதான் அல்லாஹ் ஹுத்தாலா இப்படியாக அவனை மாத்திரம் வணங்கி அவனுக்கு யாதொன்றையும் இணை கற்பிக்காமல் வாழக்கூடிய மக்களுக்கு அல்லாஹ் என்ன செய்கின்றான் ஒமா ஹக்குல் இபாதி அல் அல்லாஹ் அல்லாஹ் தன் மீது கடமையாக்கி கொண்ட விடயம் என்னான்னு சொன்னால் இப்படிப்பட்ட மனிதர்களை இந்த ஏகத்துவவாதிகளை அல்லாஹு தாலா என்ன செய்ய மாட்டான் நாளை மறுமையிலே தண்டிக்க மாட்டான் இது அல்லாஹுடைய தனிப்பெரும் அருளாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது அவனுடைய தனிப்பெரும் அருளாக இருக்கின்றது அவனாகவே விரும்பி இந்த கடமையை அவன் மீது கட்டாயப்படுத்தி இருக்கின்றான் இல்லை என்றிருந்தால் அல்லாஹ் இந்த ஒட்டுமொத்த மனித சமுதாயத்தையும் தண்டித்தாலும் அவனிடத்திலே கேள்வி எழுப்புவதற்கு யாரும் இல்லை அது நியாயத்தை நீதத்தை அடிப்படையாக வைத்து தான் அல்லாஹு தாலா செய்திருக்கின்றான் உம்முடைய இரட்சகன் அநியாயம் செய்யக்கூடியவனாக இல்லை என்று குரான்லே குறிப்பிடுகின்றான் அதே நேரத்திலே அல்லாஹு தாலா அவனுடைய சிறந்த பண்புகளில் ஒன்று என்ன தெரியுமா அல்லாஹு தாலாவுடைய அழகிய திருநாமங்களை நாங்கள் படிக்கின்றோமே ஷக்கூர் அல்லாஹு தாலா நன்றி செலுத்தக்கூடியவன் அவனை மாத்திரம் வணங்கி வழிபட்டால் அதற்கு நன்றி செலுத்த மாட்டானா அல்லாஹ் அதற்காக சோர்க்கத்தை எங்களுக்கே கூலியாக கொடுக்க மாட்டானா நாளை மறுமையுடைய அந்த வெறும் பாக்கியங்களை எங்களுக்கு அல்லாஹு தாலா கொடுக்க மாட்டானா அல்லாஹு தாலா நன்றி செலுத்தக்கூடியவன் அல்லாஹு தாலா அர் ரஹ்மான் அளவற்ற அருளாளன் நிகரற்ற அன்பாளன் அல்லாஹு தாலா தாயை விடவும் எங்கள் மீது அன்பு காட்டக்கூடியவன் ஆகவே அல்லாஹு தாலாவுக்கு இணை வைக்காமல் இந்த உலகத்திலே வாழ்ந்து மரணித்தவர்களுக்கு சுவர்க்கத்தை கொடுப்பதை அல்லாஹு தாலா கட்டாயப்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றான் அதே போன்றே நரகத்தை அவர்களுக்கு ஹராமாக்கியும் இருக்கின்றான் அவர்களை தண்டனை செய்ய மாட்டான் அடுத்ததாக இந்த ஹதீசிலே இருந்து பெறப்படக்கூடிய இன்னும் ஒரு முக்கியமான அம்சம் என்ன சொன்னால் மனிதன் செய்யக்கூடிய அமல்களிலே மிக சிறந்த அமல்களிலே ஒன்றுதான் தனக்கு ஒரு சுப செய்தி நச்செய்தி கேள்விப்பட்டு விட்டது என்று சொன்னால் அதை மக்களுக்கு எடுத்து வைப்பது அதனால் தான் மாதிபுனி ஜபலுக்கு இந்த தகவல் கிடைத்ததும் இதை மக்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்க வை வேண்டும் என்ற ஆசை ஆவல் அவர்களுக்கு ஏற்பட்டது ஆனால் நபி அவர்கள் ஒரு அடிப்படை ஒரு காரணத்தை வைத்து அதை தடுத்தார்கள் ஆகவே இதுவும் ஒரு முக்கியமான விடயமாக இருக்கின்றது எங்களுக்கு ஒரு நச்செய்தி கேள்விப்பட்டு விட்டது சொன்னால் ஆனால் இதில் ஒரு விஷயத்த விளங்கணும் ஒரு மெசேஜ் வாட்ஸ்அப்பில் வந்துட்டு சொன்னால் இது ஒரு நல்ல மெசேஜாக இருக்குதுன்னு சொன்னால் உள்ள எல்லா குரூப்புகளுக்கும் ஒன் ஷாட் ஒரே தலைவையில் ஃபார்வர்ட் பண்ணுறது இதை இந்த இடத்துல சொல்லப்படல ஹதீசையே நபி இடத்துல நபி இடத்துல இருந்து நேரடியாக கேட்ட செய்தி ஆகவே குரான் ஹதீஸில் இருந்து கிடைத்த ஒரு தகவல் மக்களுக்கு தெரியாத ஆதாரபூர்வமான ஹதீஸ்களை அடிப்படையாக கொண்டு குரானுடைய வசனத்துக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஒரு சிறந்த விளக்கம் இப்படியான ஒரு தகவல் வந்தால் அதை பரிமாற்றிக் கொள்வதிலே மக்களுக்கு அதை தெரியப்படுத்துவதில் தப்பு கிடையாது அது சிறந்த ஒரு அம்சம்தான் இதற்கு மாற்றமாக ஆதாரமற்ற விடயங்கள் என்று இந்த வாட்ஸ்அப் குழுமங்களில் பரிமாறப்படக்கூடிய விடயங்கள் எடுத்து பார்த்தால் அது ஒரு தனி தலைப்பு சவர்களே எத்தனை ஆதாரமற்ற விடயங்கள் மார்க்கத்தை அடிப்படையாக வைத்து எந்த அளவுக்கு என்று சொன்னால் நேற்று ஒரு குரூப்பில் ஒருத்தர் கேட்குறாரே நீங்கள் உலக விஷயங்களில் ஏதாவது ஒன்று கேட்ட கேள்வி தெரிவிப்பதில்லையே அப்போ இது எவ்வளோ ஒரு மடத்தனமான ஒரு வாதம் சோர்களே ஆகவே மார்க்கம் என்பது குரான் சுண்ணாவை அடிப்படை அடிப்படையாக கொண்டது குரான் சுண்ணாவிலே ஆதாரமற்றவைகள் எதுவுமே மார்க்கமாக இருக்க முடியாது உலக விடயங்களில் எதையும் சொல்லி கொண்டு போகலாம் என்று ஒரு தகவல் சொல்லப்படும் நாளைக்கு அதுக்கு மாற்றமான ஒரு கூற்று அதுக்கு மாற்றமான ஒரு கண்டுபிடிப்பு அப்படியே வந்து கொண்டிருக்கும் ஆனால் அன்று இறக்கப்பட்ட குரானிய வசனங்கள் அன்று நபியவர்களுடைய நாவினால் வெளியே வெளியேற்றப்பட்ட அந்த ஹதீஸ்கள் என்றுமே நிரந்தரமாக அவைகள் பேணப்படும் ஆகவே அவைகளை அடிப்படையாக வைத்து தான் எங்கள் மார்க்கம் பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கின்றது கட்டி எழுப்பப்பட்டிருக்கின்றது ஆகவே இப்படியான நச்செய்திகள் குரான் ஹதீசை அடிப்படையாக வைத்த நச்செய்திகள் எங்களுக்கு கிடைத்து என்று சொன்னால் மக்களுக்கு அதை பகிர்ந்து மக்களுடன் அதை பகிர்ந்து கொள்வதிலே தப்பு கிடையாது அது சிறந்த ஒரு விடயமாகவும் இருக்கின்றது சில ஹதீஸ்கள் வந்திருக்கின்றது ஒரு அடியான் செய்யக்கூடிய அமல்கள் சிறந்த அமல் என்று தெரியுமா தன்னுடைய சகோதரனுடைய உள்ளத்திலே சந்தோஷத்தை ஏற்படுத்துவது இது ஒரு இந்த ஹதீஸில் நிறைய விளக்கங்கள் சொல்லப்பட்டு எந்த அளவுக்கு என்று தெரியுமா ஒரு மனிதன் தன்னுடைய பிற சகோதரனுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகள் ஒன்று என்ன தெரியுமா பல கடமைகள் இருக்குது சொல்லுங்க வகை 
சலாம் சொன்னா பதில் சொல்லுவதே தும்மி அலமதுல்லா சொன்னா இரஹமுக்கல்லா சொல்றதே அவர் எங்களுக்கு நல்ல உபதேசங்களை நல்ல ஆலோசனைகளை கேட்டால் அவருக்கு நல்ல விளக்கங்களை சொல்வதே சொல்லிவிட்டு அவர் மரணிச்சா அவருடைய ஜனாசாவை பின்துயர்வது நோய்வாய்ப்பட்டால் அவரை நோய் விசாரிக்க செல்வதே அதில் இன்னும் ஒரு அம்சத்தை நபியர்கள் சொன்னார்கள் அவர் ஒரு விருந்துக்காக ஒரு ஹலாலான மார்க்கம் அனுமதித்து ஒரு விருந்துக்காக அழைத்தால் பதில் கொடுங்கள் என்று சொன்ன அர்த்தம் என்ன எதற்காக அழைக்கின்றார் அவருடைய உள்ளத்திலே சந்தோஷத்தை ஏற்படுத்துவதற்காக வேண்டி பதில் கொடுப்பது சுண்ணத்தான நோன்புகளை நோற்றிருந்தால் கூட நான் சென்று அந்த விருந்திலே பங்கேற்று நான் சாப்பிட்டால் தான் என்னுடைய நண்பருடைய சந்தோஷம் பூர்த்தியாகும் என்றிருந்தால் அந்த சுண்ணத்தான நோன்பை கூட கைவிட்டு விட்டு வலியுமா போன்ற இந்த சுண்ணத்தான விருந்துகளிலே பங்கெடுக்கலாம் என்று இந்த ஹதீசை அடிப்படையாக வைத்து அறிஞர்கள் விளக்கம் சொல்லி இருக்கின்றார்கள் என்று சொன்னால் அப்ப எந்த அளவுக்கு ஒரு சகோதரனுடைய உள்ளத்திலே சந்தோஷத்தை ஏற்படுத்துவதற்கு முன்னுரிமை கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது அப்ப இதற்கு எதிர்மறையிலே உள்ளங்களுக்கு மத்தியிலே குரோதங்களை வெறுப்புகளை பொறாமை போட்டி இந்த உணர்வுகளை ஏற்படுத்துவது எவ்வளவு பயங்கரமான மோசமான ஒரு செயலாக இருக்கின்றது என்பதையும் நாங்கள் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் அடுத்ததாக இறுதியாக இந்த ஹரீஸில் இருந்து விளங்கக்கூடிய விடயம் சொன்னால் நபி அவர்கள் ஏன் தடுத்தார்கள் இதை நீங்கள் அவர்களுக்கு இந்த நற்செய்தியை சொல்லிவிடாதீர்கள் சொன்னால் அவர்கள் என்ன செய்து விடுவார்கள் மார்க்கத்துடைய எந்த அமல்களையும் செய்யாமல் அப்படியே நின்று விடுவார்கள் எதோட இலாக இல்லல்லாஹோட நின்றுடுவாங்க வேற எதையும் செய்ய மாட்டார்கள் ஆகவே இதில் இருந்து என்ன விளங்குதுன்னு சொன்னால் லா இலாக இல்லல்லாஹ் என்பது வறுமை வார்த்தை அல்ல நபி அவர்கள் அந்த ஹதீஸ்லே சொன்னார்கள் என்ன ஐயா அபு தூஹு அல்லாஹுவை வணங்குவது அவனுக்கு யாதொன்றையும் இணையாக்காமல் இருப்பது சில பேர் சொல்றாங்க நாங்க ஏகத்துவாதிகள் நாங்க எந்த செருக்கும் செய்யறதில்லை சரி நீங்க என்ன அமல் செய்யறீங்க நீங்க எந்த செருக்கும் செய்யல அது ஓகே அது நியாயம் ஆனால் அந்த ஹதீசுடைய முந்தைய பகுதி என்ன நீங்க என்ன அமல் செஞ்சிருக்கிறீங்க எந்த செருக்கும் செய்யாம எந்த அமலுமே செய்யாம இருந்தா சுருக்கம் போகலாமா எந்த அமலும் செய்யாம இருந்தா சுருக்கம் போக முடியாது தோழல்ல சரியாக நோன்பு பிடிக்கல ஹஜ் ஜக்காத்தே இவைகளை முறையாக நிறைவேற்றவில்லை இப்படி ஒண்ணுமே பண்ணாம அந்த முதலாவது அடிப்படை அம்சத்தோட மாத்திரம் ஒருத்தர் உட்கார்ந்துட்டார் என்று சொன்னா இதனால சுவர்க்கம் செல்ல முடியாது ஆகவே அமலை செய்ய வேண்டும் அதுவும் எப்படி இருக்க வேண்டும் அந்த அமலிலே ஒரு மனிதன் எஹ்லாசனும் ஏகத்துவத்தை பேண வேண்டும் அல்லாஹுக்காக வேண்டி மாத்திரம் அந்த அமல் செய்யப்பட வேண்டும் நபியுடைய வழிகாட்டலின் பிரகாரம் அந்த அமல் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் இதை அடிக்கடி நாங்கள் பேசி இருக்கின்றோம் இரண்டு அடிப்படைகள் இருக்கின்றது எந்த ஒரு வணக்கத்தை நாங்கள் செய்வதாக இருந்தாலும் அதை அல்லாஹுக்காக வேண்டிய என உள தூய்மையுடன் நிறைவேற்ற வேண்டும் இரண்டாவது அந்த அமலை நபி அவர்கள் எங்களுக்கு எப்படி செய்து காட்டினார்களோ அந்த அடிப்படையிலே அந்த அமல் நிறைவேற்றப்பட வேண்டும் ஆகவே அந்த நபி அவர்கள் சொன்னார்கள் நீங்கள் இந்த நற்செய்தியை அவர்களுக்கு சொல்லிவிட்டீர்கள் என்று சொன்னால் அவர்கள் அமல்களை செய்யாமல் இந்த வார்த்தையோடு அப்படியே நின்று விடுவார்கள் அதனால் தடுத்தார்கள் ஆனால் பின்னால் இந்த செய்தியை மாதி முடி ஜபல் அவர்கள் ஹதீசை மறைக்கக்கூடாது அறிவை மறைக்கக்கூடாது என்பதற்காக வேண்டி பிற்காலத்திலே இந்த செய்தியை மாதி முடி ஜபல் அவர்கள் சொன்னார்களா இல்லையா நிச்சயமாக சொல்லியிருக்கின்றார்கள் ஆகவே வல்லவனல்லாஹு தாலா எங்களுடைய பாவங்களை மன்னித்து வாழும் காலத்திலே இந்த ஏகத்துவத்தின் அரணுக்குள்ளே உறுதியாக இருந்து அதே ஏகத்துவத்துடன் மரணிக்கக்கூடிய நட்பாக்கியத்தை எனக்கும் உங்களுக்கும் வல்லவனல்லாஹு தாலா அருள்வானாக வாஹ்ருத அவானான் அலமதுல்லாஹி ரபில் அலமீன் அலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்